ഹായ് നമസ്തെ നമസ്കാരം കോഫി ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ കുറവായിരിക്കും അല്ലേ എന്നാൽ റെസ്റ്റോറൻസിൽ കിട്ടുന്ന ക്യാപ്പിച്ചീനയുടെ രൂപത്തിലായാൽ എല്ലാവർക്കും അതേറെ ഇഷ്ടമാകും ഇത് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഈസിയായി തയ്യാറാക്കാമെന്ന് കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും അറിയുമായിരിക്കും എന്നാൽ ഇതിൽ അമ്മയുടെ ഈ ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടി ചേർത്താൽ ഓഹ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് അമ്മയുടെ ഈ ഒരു ക്യാപ്പിച്ചീനോ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ക്യാപ്പിച്ചീനോ അമ്മയുടെ ഈ ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അമ്മയുടെ ക്യാപ്പിച്ചീനയിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ഒരു ക്യാപ്പിച്ചീനോ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു കപ്പ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ തണുത്ത വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടില്ലാത്ത പാലോ അതും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കോഫി ബീറ്റർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കോഫി ബീറ്റർ ഉണ്ട് നല്ലവണ്ണം അതെങ്കിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം അങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം തിളപ്പിച്ച പാൽ ചേർത്ത് നമുക്ക് കോഫി അങ്ങ് സെർവ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് ഇപ്പം വീട്ടിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് വെഡിങ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്യാതറിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു കഫേ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ക്യാപ്പിച്ചീനോ നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കോഫി വിപ്പ് റെഡിയാക്കി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് സൂക്ഷിക്കാം ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് പാൽ തിളപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് കോഫി സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേ കപ്പിൽ തന്നെ വെള്ളവും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടില്ലാത്ത തിളപ്പിച്ച് അറച്ച വെള്ളമാണ് എല്ലാം ഒരേ അളവിൽ വേണം എടുക്കാൻ കോഫി പൗഡറും പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും എല്ലാം ഒരേ അളവിൽ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ കോഫിയുടെ ഒരു വിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് കൂടുതൽ ദിവസത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്ന രീതിയാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ആ കോഫി പൗഡർ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ബ്രൂ കോഫിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാരയും അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തിളപ്പിച്ച് അരച്ച വെള്ളം കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം കൂടി പോകാൻ പാടില്ല അപ്പം നമുക്കത് ക്രീമാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ശരിക്കും ഒരു ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കപ്പ് കോഫിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പൂൺ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോഫി ബീറ്റർ ആ ചെറിയ കോഫി ബീറ്റർ കൊണ്ട് നമുക്കത് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതുപോലെ ഒരു ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡർ എടുക്കുക പിന്നെ നല്ലവണ്ണം അതങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഏഴ് തൊട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കാം നമുക്കതൊന്ന് ശരിക്കും നല്ല ഒരു കറക്റ്റായിട്ടൊരു കോഫി വിപ്പ് റെഡിയായി കിട്ടാനായിട്ട് അതിൻ്റെ കളർ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായി മാറി വരുന്നുണ്ട് ആദ്യം ചെറിയ സ്പീഡിലിടുക പഞ്ചസാര നിങ്ങൾ പൊടിച്ച് ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം അത് വിപ്പായി കിട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഞ്ചസാര അതിലേക്ക് അലിഞ്ഞ് കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പൊടിക്കാതെയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അവസാനം ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം ആ ബൗൾ പതുക്കി ഒന്ന് കറക്കി കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാ ഭാഗവും അപ്പോൾ ഒരുപോലെ വിപ്പായി കിട്ടും കണ്ടില്ല കളർ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ലൈറ്റ് കളറായി വരുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല ലൈറ്റ് കളറായി വരണം ശരിക്കും നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡിയാകുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി കിട്ടും ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം നമ്മളത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ അപ്പം നന്നായിട്ട് വിപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് ഇത് ഏലക്കാപ്പൊടിയാണ് നിങ്ങൾ ചായയ്ക്കകത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കാറുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും കോഫി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഏലക്കയുടെ പൊടിയും കൂടെ പൊടിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഏലക്കയുടെ ഫ്ലേവറോട് വരുമ്പോൾ കാപ്പിക്ക് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കൊഫയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങളിത് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ചായയ്ക്കകത്ത് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കാറുണ്ട
അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ഫുൾ ക്രീം മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്യാപ്പിച്ചിനും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പാലിനകത്ത് വെള്ളം ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കി അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല ശരിക്കും ഫുൾ ക്രീം മിൽക്ക് പാലിൽ തന്നെ വേണം നമ്മളത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു കോഫി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പാല് തിളപ്പിക്കുമ്പോഴും അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു നുള്ള് ഏലക്കയുടെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഏലക്കയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലേവറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നുള്ള് ഏലക്കപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു പാല് നന്നായിട്ടങ്ങ് തിളച്ച് വരട്ടെ പാലിപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗവിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആ ബ്ലെൻഡർ കൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി അങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ പാല് നല്ലവണ്ണം അങ്ങ് പതഞ്ഞു വരും ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പിലേക്ക് നല്ലവണ്ണം ഈ പാലങ്ങ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒഴിച്ചാൽ മതി നല്ലവണ്ണം അങ്ങ് പതപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ആ പതയ അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കണം ഇനി ഇത് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കോഫി ഗ്ലാസ് എടുത്ത് വെച്ചു അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം കോഫി വീപ്പ് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാല് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ടങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം ആ പാലും ആ ക്രീമും എല്ലാം കൂടെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ആകും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് എക്സ്ട്രാ പഞ്ചസാര നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശരിക്കും ഇതൊരു കറക്റ്റ് മധുരമാണ് കോഫിക്ക് അത് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ബാക്കി പാല് അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏലക്കപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കുമ്പം കോഫിയുടെ ടേസ്റ്റിൽ നല്ല ഒരു മാറ്റം തന്നെ വരും അല്ലേ ഇപ്പോൾ പാല് നമ്മൾ ആ ഗ്ലാസ് നിറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പാല് പതപ്പിച്ചപ്പോൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ആ പത ഒരു സ്പൂൺ ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ശരിക്കും ക്യാപ്പിച്ചിനോ എന്ന് പറയുമ്പം ശരിക്കും അതിനകത്ത് പാലിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ പാലിൻ്റെ പതയാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ ആ പാലിൻ്റെ പതയ അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ഭംഗിയാണ് കോഫി കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഒരു ഭംഗിയാണ് നമുക്ക് കഫയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇനി അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ആ കോഫി വിപ്പൂടെ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ക്യൂറോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റിക്കോ വല്ലതും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആ കോഫി വിപ്പ് ഒന്ന് കറക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതേയും കോഫിയും കൂടെ ഒന്ന് റൗണ്ടാക്കി ഒന്ന് കറക്കുമ്പം നല്ലൊരു ഡിസൈൻ അതിൻ്റെ പുറത്ത് വരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ കഫേ സ്റ്റൈലിലുള്ള ക്യാപ്പിച്ചിനോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കോഫി ലവേഴ്സിനെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് വേണ്ടത് അല്ലേ നല്ല ഒരു കോഫി തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഏലക്കപ്പൊഴിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് തന്നെ കോഫി തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ കോഫിയുടെ ടേസ്റ്റിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ എന്താണെന്നൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യണം അമ്മയുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യണം ഒപ്പം തന്നെ കറി വിത്ത് അമ്മ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാനും അമ്മയും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി എത്തും അതുവരേക്കും നന്ദി ഗുഡ് ബൈ